किती सुंदर तुम्ही दिसताय ते छान म्हणजे गळ्यामध्ये स्था वेगळी ती वेशभूषा म्हणजे स्वतःचा स्वतःवर असणारा अभिमान आणि एवढ्या दिवसांचं केलेलं जे प्रयत्न आहे ते प्रयत्न फळाला आलेले आहेत मान्यवरांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे मान्यवरांच या ठिकाणी आपण टाळ्यांच्या गजरामध्ये जाऊन स्वागत करूया सन्मानीय मान्यवरांना मी या ठिकाणी व्यासपीठावर आमंत्रित करते श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती द्वारा संचालित मातोश्री भीमलाबाई देशमुख महाविद्यालय श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय आणि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालय या तिन्ही महाविद्यालयाच्या संयुक्त विद्यमाने या ठिकाणी पदवी वितरण समारंभ संपन्न सुरू आहे या पदवी वितरण समारंभाचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय सन्माननीय शेषरावजी खाडे साहेब सचिव श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती तसेच उद्घाटक सन्माननीय डॉक्टर विजय कुमार चौबे प्रकुलगुरू संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ अमरावती तसेच सन्माननीय अतिथी आदरणीय डॉक्टर केशव कुत्रे सहसंचालक उच्च शिक्षण अमरावती आणि तीनही महाविद्यालयाचे प्राचार्य या सर्वांच या ठिकाणी स्वागत करते उपस्थित आपल्या सर्वांच या ठिकाणी अभिनंदन आणि स्वागत करते सर्व विद्यार्थ्यांना एकच प्रेमळ सूचना की सर्वांनी शांततेत या कार्यक्रमांचा आस्वाद घ्यावा अतिशय शिस्तप्रिय वाता तर श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती अंतर्गत मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय आणि डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आज पदवी वितरण समारंभ संपन्न होतो आहे या पदवी वितरण समारंभाचे सन्माननीय मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी प्रतिमेच पूजन होते आहे आणि मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी दीप प्रज्वलन सुद्धा होते आहे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी तुम्हाला या ठिकाणी आज पदवी मिळणार आहे आपल्या प्रयत्नांना मिळाली ही पदवीची यशदाई किनार लक्ष लक्ष दिव्याने उजळू दे तुम्हा सर्वांचा संसार कर्तृत्व सामर्थ्याची ओढून घे नवी झालर युवा शक्तीचा नव्याने होऊ दे जागर या मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी प्रतिकांचं पूजन आणि दीप प्रज्वलन होत आहे कृषी मंत्री शिक्षण मंत्री डॉक्टर पंजाबराव उपाख्य भाऊसाहेब देशमुख खराटा हातात घेऊन स्वच्छतेचा मंत्र देणारे संत गाडगे बाबा डॉक्टर पंजाबराव देशमुखांच्या सोबत सातत्याने राहून एक विचारांचा आदर्श घडवणाऱ्या मातोश्री विमलाबाई देशमुख यांच्या तीनही प्रतिमेच पूजन मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी होते आहे मान्यवरांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन होते आहे अज्ञान शलाकया चक्षुरु मिलितम येन तस्मय श्री गुरवे न महा आणि या दीपाचा प्रकाश प्रत्येकाच्या मनामनामध्ये पडू दे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणी आपल्याला सेल्फी पण घ्यायची आहे पण या सभागृहात नव्हे मागे जे विद्यार्थी काही सेल्फी घेत आहेत त्यांनी याच भान राखावं की आता आपण कार्यक्रमामध्ये नममान होऊया त्यानंतर आपण एक सेल्फी पॉईंट सुद्धा केलेला आहे त्या ठिकाणी आपण सेल्फी काढणार आहोत तेव्हा सभागृहात तुमचाच 
कोणीच सेल्फी काढणार नाही ही प्रेमळ सूचना मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी दीप प्रज्वलन होते आहे हिवलाचा दीप म्हणतो प्रकाशाला माझी कोणीच करत नाही गणती त्याला हसत म्हणतो प्रकाश अरे तुझ्यामुळे तर उजळत सारा आकाश आपणही तसंच या दीपासारखं सेवत राहावं आणि सुखा समाधानाने का होईना जग उजळत राहावं मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी दीप प्रज्वलन होते आहे या दीपाचा प्रकाश प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या मनामनामध्ये पडू देत आणि यशाची उत्सुकतेची नवी झालर नवी झेप उंच उंच आकाशी घेऊ देत हीच प्रार्थना आपण या ठिकाणी आज करूया मान्यवरांना मी या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद देते यानंतर विद्यापीठ गीत होणार आहे विद्यापीठ गीतासाठी आपण सर्वजण उभं राहणार आहोत
अभिनंदनाच्या आणि जमेची बाब म्हणजे आत्ताच गेल्या काही दिवसांपूर्वी राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्ययन परिषद न्याय सल्लागार सदस्य निवड समितीमध्ये त्यांची नियुक्ती झालेली आहे या सर्वांच्या वतीने त्यांचं या ठिकाणी स्वागत तसेच या विधी महाविद्यालयाच्या प्राचार्य ऍडव्होकेट छान एकमेकींना सांभाळत त्याने एकमेकींना पुष्प देत स्वागत झालेलं आहे पुनश्च एकदा शब्द सुमनांनी सर्वांचं स्वागत यानंतर या ठिकाणी मी स्वागतपर भाषणाकरता आमंत्रित करते सन्माननीय डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम यांना each and every student sitting over here it's a really golden moment in each and every student's life aaj mancha var upasthit acha karyakramache sanmananiya adhyaksha aplya shivaji shikshan sansthe adarniya khade saheb ki jani aplyala adhyaksha pad bhushun amala khorokar acha karyakramamade ek vegli saravna kandili ahe amcha utsah dvigunit kela tyas barobar acha ya karyakramala avarjun ज्यांनी इथे आपली हजेरी लावली उपस्थिती लावली असे आपल्या संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे सन्माननीय प्रमुख कुलगुरू चौबे साहेब यांचं पण इथे मी मनापासून स्वागत करते आणि ज्यामध्ये केशव तुपे सर जेडी म्हणून इथं जॉईन झालेले आहेत त्यांचंही स्वागत आणि सत्कार करण्याची संधी मिळाली आम्ही स्वतःला फार भाग्यशान समजतो आणि सगळ्यात महत्वाचे त्या ठिकाणी ज्या तीन महिला असं जे म्हणतो आपण मला असं वाटतं खाडे साहेब आपल्या वक्तव्यामधून नक्कीच काहीतरी भाष्य नक्की करणार आहेत हा आम्हाला खात्री आहे विश्वास आहे तीन कॉलेज मिळून हा जो कार्यक्रम आपण इथे आयोजित केलेला आहे ज्यामध्ये लॉ कॉलेज आहे प्रिपेड कॉलेज आहे आणि मातोश्रीचं कॉलेज आहे त्या तीन कॉलेजेस मिळून आपले सर्व विद्यार्थी इथे उपस्थित आहेत तिन्ही कॉलेजचा सगळा तिन्ही कॉलेजचे सगळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यार्थी बंधू भगिनी आणि त्याचबरोबर इथे मंचावर देखील सर्व मान्यवर आणि माझ्या दोन मैत्रिणी डॉक्टर वर्षा देशमुख आणि डॉक्टर अंजली गुगल पे फोन खरं म्हणजे सहज वर्षा मॅडमच्या मनामध्ये ही आयडिया आली की त्याला आपण एकत्र करूयात खरं म्हणजे आम्हाला संस्था स्तरावर एकत्र करण्याची खूप इच्छा आहे खाडे साहेब की मोठ्या सभागृहामध्ये फार मोठा कार्यक्रम एकदाच सगळ्यांना बोलवायचं सगळे आपले लाखो विद्यार्थी आहेत आता सुद्धा लाईव्ह स्ट्रीमिंग सुद्धा सगळं सुरू आहे आणि हे सगळं हा कार्यक्रम सगळ्या विद्यार्थ्यांच्या उपस्थितीमध्ये पॅरल टू युनिव्हर्सिटी चौबे सर असा हे कार्यक्रम शिवाजी शिक्षण संस्था आपली घेऊ शकते म्हणून हा क्षण अतिशय सन्मानाचा आजचा दिवस प्रत्येक विद्यार्थ्यांच्या जीवनामध्ये केलेल्या श्रमाचा असतो परिपूर्तीचा असतो पदवी स्वीकारताना शिक्षकांनी केलेल्या देखील अनेक श्रमांचा हा क्षण असतो पाहिलेल्या स्वप्नांचा हा क्षण आहे आणि खरं म्हणजे शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये तीन महाविद्यालय जेव्हा एकत्र येतात ज्यामध्ये आर्ट्स कॉमर्स सायन्स लॉ आणि फिजिकल एज्युकेशन या सगळ्या पदव्या एकत्र येत असताना त्याच ठिकाणी पुन्हा त्रिवेणी संगम आहे जिथे विद्यापीठ जिथे सहसंचालक कार्यालय आणि शिवाजी शिक्षण संस्था या तिघांचं त्रिवेणी संगम पुन्हा आपल्याला दिसतंय मला असं वाटतं आपण मान्यवरांसाठी जोरदार टाळ्या वाजवून त्यांचं आपण इथे स्वागत करूया आज हे पदवी वितरण जे आपल्याला होतो आहे एपीजे यांच्या लाईन्स मला खूप छान सांगावेच वाटतात त्या आहे की प्रत्येक विद्यार्थ्यांनी आपल्या मनामध्ये दोन चार पाच गोष्टी अशा सारख्या म्हणत राहायला पाहिजे त्या आहे आय एम द बेस्ट आय कॅन डू इट गॉड इज विथ मी आय एम द विनर अँड टुडे इज माय डे असं जर प्रत्येक विद्यार्थ्यांना जर वाटत आलं तर खरं म्हणजे सामर्थ्य ही सांगण्याची भाषा नाहीये तर ही तरुण बघण्याची कृती करण्याची वेळ आहे आय नो दॅट इच अँड एव्हरी स्टुडंट सिटिंग ओव्हर एट डझन अंडरस्टँड मराठी और आज हम जिंदगी में जब आगे बढ़ेंगे हमारी हैसियत तो है ही काबिलियत भी हमारे अंदर होनी चाहिए आज हमारे बीच बड़े बुजुर्ग यहाँ पे बैठे है वो जानते हैं कि दुनिया वो किताब है जो कभी पूरी पढ़ी नहीं जा सकती लेकिन जमाना वो अध्यापक है जो सब कुछ सिखा देता है आज हम बाजार में जब निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कैसे खुद को तराशना है संवारना है कैसे खुद को 
तैयार करना है डिग्री मिलने के बाद खुद के पैरों पर खड़े रहने की एक कोशिश करना ही हमारा कर्तव्य है मगर एक बात याद रखना मन और दामन हमेशा साफ रखना क्योंकि मन से मान मिलेगा और दामन से सम्मान मिलेगा क्या संभव है और क्या असंभव है इन दोनों का फर्क सिर्फ अपनी सोच के अंदर निर्भर होता है अरमान उतने ही अच्छे है जब स्वाभिमान बेचने की जरूरत न पड़े आज हमारे बीच हम भारतीय संविधान का आदर करते हुए हर इंसान की जिंदगी में दो व्यक्ति ऐसे जीवन में आते हैं आएंगे आ सकते हैं कि नई दिशा ले जाते हैं और जो मौका देते हैं और जो धोखा देते हैं मगर हम कभी पीछे नहीं हटना चाहिए हमेशा याद रखो कि मेहनत की सीढ़ियां जरूर हमें मंजिल तक पहुंचा देगी सब चीजें किस्मत और भाग्य से नहीं मिलती कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है आज हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारा सोच का जो प्रभाव रहता है मन का जो प्रभाव रहता है वो जीवन पर होता है सो द स्टूडेंट्स आर द बिल्डिंग ऑफ द नेशन एंड टीचर आर द गाइडिंग लाइफ ऑफ द नेशन सो एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रोफेक्शन ऑलरेडी इन मैन सो बी ब्रेव बी पॉजिटिव I am not saying Corona positive, but be positive in each and everything, and be in touch with the college. In last moment, maybe few second, I will give you some. Be in touch with the college. It's very essential for the NAC or any other purpose also. Keep track record with the institute. Fill that means fill up the feedback form which you were given uh, the, in the uh, that means in corridor. Visit college again and again. The college will be happy to welcome you all again and again. Inform any type of achievement. be in contact with the friends we will meet in the future on behalf of all these principal all these three colleges all my dignitaries all the teaching staff sitting over here i welcome and congratulate all of you sitting over here. thank you thanks a lot jai hind jai bharat dhanyawad madam yanantar ya thikane sanmananiya dr prakash dabhade sir llm vibhag prabhu तसे डॉक्टर राजेश पाटील सर एल एल बी फाइव इयर विभाग प्रमुख तसेच डॉक्टर नंदकिशोर रामटेके एल एल बी थर्ड इयर विभाग प्रमुख तसेच डॉक्टर उल्हास देशमुख सर डॉक्टर पी एस साखरे सर या सर्वांचं सुद्धा या ठिकाणी स्वागत करते मॅडमला खूप खूप धन्यवाद देते आणि उद्घाटनपर भाषणासाठी मी या ठिकाणी आमंत्रित करते कायद्याचे जाणकार असणारे संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे प्रसंगुरु सन्माननीय डॉक्टर विजय कुमार Am I audible? Now this sentence is required to be asked to the audience so that we can reach to them. शिक्षा के इस प्रांगण में सर्वप्रथम इस संस्था को जिन्होंने बीजारोपण किया था उस महामानव से पंजाब राज्य देशमुख को नमन करता हूं उसके बाद से वैराग्य मूर्ति गाड़गे बाबा जी जिन्होंने दस सूत्री देके एक नए अध्याय का आगमन इस इस एरिया में किया मातोश्री विमला बाई देशमुख इन सभी के कर्म कमलों को मैं सर्वप्रथम श्रद्धे नमन करता हूं इस मंच पर उपस्थित इस संस्था के शेष राव जी खाड़े सर जिनका प्रशासकीय अनुभव के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है और वो बहुत उनका विचार भी हमने सुना उसके बाद इस अमरावती डिवीजन के जो जेडी है ज्वाइंट डायरेक्टर ईश राव जी तूपे और तीनों महान महान मूर्तियां जिसे हम कहेंगे आज मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं इलाहाबाद में हूं प्रयागराज में हूं जहां पे तीन नदियों का संगम है इस बात को एहसास मुझे इस बात को देखकर हो रहा है कि तीनों मातृशक्तियां जिन्होंने इतने अच्छे कार्यक्रम की नींव रखी और हम लोगों को इसमें आमंत्रित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ सचमुच इन तीनों प्रेरणादायी प्राचार्य को मैं श्रद्धा से नमन करता हूँ वर्षा जी को तो पिछले एक साल से काम करते देखना एक जेलसी का भी प्रतीक है हम लोग डिप्रेशन में भी आ जाते हैं क्योंकि हम भी उसी शिक्षा के उसी आयाम से जुड़े हैं कायदों के इन्होंने एक नया ऐसा ऐसे पर्व का आरंभ किया है कि नए नए दिशा देके अपने संस्थाओं को सारे समाज के अंदर एक नया प्रकाश नया ऊंचाई आदि उसी तरह जैसा हम देखते हैं शारीरिक शिक्षा विभाग के प्राचार्य अंजलि ठाकरे जी का भी 
यहाँ पे उल्लेख करना एकदम सही है साथ में स्मिता देशमुख जी जो इस हमारे विद्यापीठ के माजी अधिष्ठाता रही है उनका कार्यकाल और उनका योगदान इस विद्यापीठ को कभी भुलाया नहीं जा सकता और तभी सभी सभी हमारे सामने उपस्थित विद्या के जो कानून के जानकार है सभी लोग हमारे मित्र सभी स्टूडेंट्स सभी प्राचार्य प्राचार्यगण उनके साथ में टीचर्स सीएचबी टीचर्स और सभी लोग टीचिंग नॉन टीचिंग के स्टॉप आज जो दीक्षांत पदवी वितरण समारोह आपके यहाँ पे आयोजित किया गया है वो एक सचमुच में अच्छा है जहां से आप इस मैसेज के साथ इस चीज के साथ यहाँ पर विदा ले सकते हैं अपने संस्था को एक नया ऋण लेकर आप यहाँ से जा सकते हैं जहां पर आप अपने शिक्षा को अंत करके अपने जीवन में भावी जीवन में अपने आ, अपने नौकरी में अपने सभी जो आपने स्किल प्राप्त की उसका प्रकटीकरण आप अपने जीवन में करेंगे और इसके साथ ही जो शिक्षा आपने अर्जित की उस शिक्षा को इस समाज के अंदर आप सही रूप से प्रकट करके यह एहसास दिलाएंगे कि जो संस्था ने आपको इतना शिक्षित किया वो संस्था के संस्कार आप में से अभिव्यक्त होंगे ऐसी मुझे आशा है सचमुच में आज सुबह में जब हम लोग आज कई कॉलेजेस से जुड़े जहां पे शिक्षा रंभ इंडक्शन प्रोग्राम हमने नई प्रेरणा से शुरू किया हमारे कुलगुरु की प्रेरणा से वी हैव जस्ट स्टार्टेड द इंडक्शन प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी वेयर वी आर इन्वाइटिंग द इनकमिंग स्टूडेंट फॉर दिस यूनिवर्सिटी वेयर वी आर जस्ट मेकिंग देम अवेयर दैट वॉट इज वी आर गोइंग टू गिव देम in the morning we have conducted the induction program the third day in row now i am also witnessing the degree distribution program of these three colleges which is really very good in the vicinity and really having the good credit to themselves my friends i do recall my student life now in this moment when i got a degree what i was feeling at that time really when you got the good education good knowledge value education everything that is nothing but the things the resources that is into your credit and into your hand that you can use in day to come to overcome the difficulties challenges that you are going to face as rightly been said by dr smita deshmukh madam that this particular occasion just reminded you that what you have learned that must be exhibited through your deeds just recall that the knowledge the wisdom that you are the credited with it is only the few that those can reach to the university the enrollment ratio in the university is only 29% out of 100 only 29% those who are lucky can reach to the graduation level and at the last we can only have 3 to 5% ratio those who can complete their master degree therefore just feel yourself proud feel yourself lucky feel yourself responsible to uplift those who are lagging behind your parents your teachers all those who have made this system working for you are enough to praise them gratitude that you must be expressed that they have made you comfortable to live your life with some knowledge you are in the list you are in the schedule where the literacy persons are occupied with but those unfortunate those who neither know what is the knowledge is what is the wisdom is those who are lagging behind those who are not fortunate enough to overcome their circumstances and situations to come to college and get education to they make their life comfortable just think for those particular person around 3 4% of the people are still in the rural area they don't know anything abc about the knowledge they don't know where this society is going for they don't know what is the uh, what is the constitution what is the human right what is this system deserve for them therefore now when you are taking the oath when you are just leaving behind this particular institution take this message that the responsibility is lies on you that whatever has been given into the constitution the constitution the document that has given given such a momentum to the living principle of life those 3/4 percentage of the population is still waiting with hope from you that you will just come and make their life more comfortable as you are deserve right now friends i just feel very much express and really feel blessed 
that I am the student of one of the college that now the Varsha Deshmukh Madam is heading with. Really, I feel that I am fortunate that this Sikshan Sanstha, uh, Punjab Rao Deshmukh Ji, this Sikshan Sanstha has really given the meaningful life to the thousands and millions. And really, it is the good thought that this such type of program would are going, are going to be organized in this particular entire institution, this is really a good part. I just express hope for everybody. I just feel that whatever you are going to do, whatever you are doing, definitely, you will definitely make us proud, the institution proud. I really feel that if you can take something from not only these are three great people, Dr. Punjab Radeshmo, Dr. Uh, sorry, uh, Darge Baba and Matoshri Vimlatai, these are the great people, particularly those from the law background must know that though Dr. Panjarva Deshmukh was the first agriculture minister, but he was the second law minister and definitely he was the part of constituent assembly debate where he has given so much lot of contribution, particularly in making Article 340 meaningful for OBC. If you are had an opportunity to read something about Dr. Panjabra Deshmukh, just go and read his speeches into the Constitution Assembly debate, where his knowledge, his wonderful personality reflected in his thought. I really feel very much proud to be the part of this moment, really feel and express my gratitude for all these three Matra Shakti that they have called me. And with this couplet, I just tell you that you must deserve, you must do good, because whatever you will do into the future will definitely reflect the personality of your parents, personality of your relative, personality of your teacher, and above all, personality of the institution where you have got the literacy or where you got the tag of the literacy. Thank you very much. Or is it that I am going to that this program is going to be started. It is going और ये सभी प्रोग्राम आज का जो प्रोग्राम है पदवी वितरण समारोह का इसका मैं उद्घाटन हो चुका है ऐसा घोषित करता हूं धन्यवाद सर पदवी वितरण समारंभाचे सन्मानपूर्वक उद्घाटन या ठिकाणी झालेले आहे आणि आदरणीय एडवोकेट विजय कुमार चौबे सर यांनी सांगितलं की आजचा हा जो कार्यक्रम आहे हा त्रिवेणी संगमातून नाऊ निघत आहोत कारण तीन महाविद्यालयाच्या तीन प्राचार्य या ठिकाणी मान्यवर जे आहेत ते तीनही उत्कृष्ट प्रशासक असणारे आणि खूप खूप सरांना मी या ठिकाणी धन्यवाद देते आणि यानंतर या ठिकाणी पदवी वितरण विधी महाविद्यालयाचं संपन्न होणार आहे पण त्याआधी मी या ठिकाणी विधी महाविद्यालयाच्या सन्माननीय प्राचार्य ऍडव्होकेट वर्षा देशमुख मॅडम यांना या ठिकाणी आमंत्रित करते कायद्याचं ज्ञान असणाऱ्या प्रसन्न व्यक्तिमत्व आणि सामाजिक बांधिलकी जपत जागरूकतेचं वाहन जपत प्रत्येक क्षण आनंदाने साजरा करणाऱ्या अशा ऍडव्होकेट प्राचार्य वर्षा देशमुख मॅडम यांना सादरपूर्वक मी आमंत्रित करते थँक्यू मंदा मॅडम फॉर सच अ ब्युटिफुल वर्ड फॉर मी इन द बिगिनिंग I offer my salutation to great educationist, Dr. Bhau Saheb, that is Dr. Punjab Rao Deshmo and Santa Garge Baba. On after his name, this university is named. And in the form of Masaraswati Vimla Bai, I offer my salutation to all these legendaries, dignitaries on the dais. The chief uh, president, president of this function, honorable secretary of this esteemed institutions, Sri Shivaji Shikshan Sansa, the Sachin Sahib, uh, Sheshraoji Khade Sahib, the inaugurator of this function, honorable pro vice chancellor, Dr. Vijayji Chobe, who has, uh, we are really proud to say that he is our alumni. And, and the guest of honor of today's function, Joint Director of Higher Education, Dr. Keshavji Tupe, who is uh, also witnessed 
uh, many times to um, uh, one of our, uh, most of the, our programs. I welcome you all, sir. All our faculty members. Uh, I welcome you all also. The achievers, my uh, faculty members, and the young Vibrant team who is always always ready to uh, manage the events very enthusiastically. I welcome you all and the achievers. I think we are switching over from the COVID mode to the normal mode, offline mode now. I think still some students want online exams, but now it is, uh, everybody knows that there is no alternative for the offline teaching. And uh, we have seen that how much we learned in the uh, online teaching that everybody knows about it. Anyways, uh, we are very much, uh, this I just would like to, I'll take just few minutes to tell about our institution. This institution has recently celebrated 75th year, that is the Platinum Jubilee. And this college has given a lot of legendary, not only in India, but across the globe also. Uh, Mr. Sajid Khan is a renowned practitioner, uh, solicitor in the UK. Uh, Honorable Lordship Bhushan Ji Gavai is a uh, Supreme Court lawyer and many more. The list is very long. Even uh, some of them are here. So uh, while uh, conducting this program, we really proud. We feel proud that in future also we will be getting lot of uh, good names, renowned names uh, uh, for this uh, historical college that is Dr. Punjab Rao Deshmukh College of Law. And NEP also says that teamwork is uh, very uh, crucial. Cluster system they have introduced. So we have started under the leadership of uh, Dr. Smita Madam, Dr. Anjali Madam, and we have already started the cluster system. Jointly, we have been organizing many uh, programs and future also will be join jointly organizing many programs in future. So um, I just give my heartiest congratulations to those all achievers who have achieved and all the degree holders. And I'm sure as I advance in your career, you will work with always, you be always animated and with the noble goal that you will work for the downtrodden, for the rural area as aptly uh, said by Pro Vice Chancellor Sir, Mita Madam, and you will help the needy people. Your knowledge will be applicable to help the society, to enrich the society. With this note, I conclude my words and while leaving this dais, I would like to tell Manzile Uni ko milti hai, jinke sapno mein jaan hoti hai, pankh hone se kuch nahi hota, hosle se udaan hoti hai, hosle se udaan hoti hai. I wish ye hosla sabhi mein ho. Thank you, thank you so much. Jai Hind, Jai Maharashtra, Jai Bharat. धन्यवाद मैडम आपले शुभेच्छा आणि आपण या विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शुभेच्छा खरोखरच विद्यार्थी निश्चितच पुढेही उत्तुंग झेप घेणार आहे मॅडमला मी या ठिकाणी धन्यवाद देते आणि या तीनही महाविद्यालयाच्या तीन प्राचार्य अतिशय प्रसन्न आणि गोड व्यक्तिमत्वाच्या झाली म्हणजे एवढंच म्हणेल की सुगंध के बिना पुष्प तृप्ती के बिना कर्म एवढं प्रसन्नता के बिना जीवन व्यर्थ आहे इसलिये सदा प्रसन्न राहिये या तीनही प्राचार्य जे आहेत त्यांच्याकडे पाहिल्यानंतर हा त्रास आपल्याला होतो पुनश्च एकदा मी मॅडम का या ठिकाणी धन्यवाद देते आणि यानंतर या ठिकाणी पदवी वितरणासाठी डॉक्टर पंजाबराव देशमुख विधी महाविद्यालय यांच्या पदवी वितरण समारंभ संपन्न होणार आहे त्यासाठी मी या ठिकाणी आमंत्रित करते ओजस्विता शर्मा मॅडम यांना ओजस्विता शर्मा Namaskar, a very good afternoon to all of you, all the honorable dignitaries of the dais, respected teachers, my colleagues, and of course, the core of the celebration, beautiful and handsome students of today. This is my immense honor to invite Dr. Prakash Dabade, sir, head of the department of the LLM, to glorify the meritorious students of the LLM department. Sir, please.
धन्यवाद सर्वप्रथम या विश्वातील आणि या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेचे संस्थापक आदरणीय डॉक्टर भाऊसाहेब पंजाबराव देशमुख यांच्या पावन स्मृतीस मी कोटी कोटी अभिवादन करतोय या विद्यापीठाचे पंत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठाचे मुख्य कुलगुरू आदरणीय श्री संत गाडगे बाबा यांच्या पावन स्मृती स्मित्रीवार अभिवादन करतोय मातोश्री विमलाताई यांच्या पावन स्मृतीस मी कोटी कोटी अभिवादन करतोय मंचकावर सर्व अतिथीगण यांना मी आंतरिक कोटी कोटी अभिवादन करतोय माझे आदरणीय प्राध्यापकगण शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मी कोटी कोटी अभिवादन करतोय आणि या शिक्षण क्षेत्रामध्ये पर्टिक्युलर विधी क्षेत्राच्या संदर्भात मी बोलतोय आमच्या आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर वर्षाताई देशमुख माझे आदरणीय सर्व प्राध्यापक गण यांच्या अथक प्रयत्नाने या धरती मातेला काही देणं होत या धरती मातेला काही देणं होत आणि म्हणून कविवर्य म्हणतात त्यांच्या शब्दामध्ये मी या धरती मातेला काय दिलं पाहिजे काय केलं पाहिजे या संदर्भाने कविवर्य म्हणतात हे मायभू तुझे मी हे डीन पांग सारे हा नीन आर तिला हे सर्व सूर्य चंद्र तारे आपण सर्व विद्यार्थी या धरतीचे सूर्य चंद्र तारे आहात आणि म्हणून आजचा हा पदवी वितरण समारंभ आणि सोहळा हा अनन्य असा आपल्या जीवनातला मनमूल्य असा आज ठेवा आहे या कार्यक्रमामध्ये विद्यार्थ्यांसमवेत आलेले त्यांचे पॅरेंट्स आई वडील हे स्त्रोत आहे आपले यांना मी मानाचा मुद्रा करतोय आणि या कार्यक्रमाला जे सर्व उपस्थित झाले त्या सर्वांचे मी या व्यासपीठावरून कोटी कोटी मी त्यांना धन्यवाद करतो आणि आजच्या पदवी वितरण समारंभामध्ये मला जो एल एल एम विभागाचा प्रामुख्या नात्याने जे भाग्य लाभलेलं आहे तुमचं नाव पुकारण्याचं भाग्य लाभलेलं आहे या अतिथींच्या आशीर्वादाने आणि भाऊसाहेबांच्या पुण्याने ही पदवी तुम्हाला प्रदान होत आहे ती आपण स्वीकार करावा अशी मी सर्व विद्यार्थी मित्रांना प्रार्थना करतो आदरणीय पाहुण्यांच्या परवानगीने मी सर्वप्रथम एल एल एम विभागामध्ये ज्यांना गोल्ड मेडल मिळालेलं आहे अशा आदरणीय निकिता सुभाष सिंग सोलंकी जे विद्यापीठातून प्रथम मेरिट प्राप्त त्यांनी केलेला आहे त्यांचा सन्मान आदरणीय डॉक्टर विजय कुमारजी चौबे सर प्रकुलगुरू आदरणीय डॉक्टर केशव तुबे सर सहसंचालक आदरणीय श्री खाडे सर सचिव श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती या आणि या तिन्ही महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना मी प्रार्थना करेन की त्यांनी यांचं स्वागत करा धन्यवाद सर त्यानंतर याच विभागाच्या ज्यांना सिल्वर मेडल मिळालेला आहे अशा आदरणीय रसिका गोपाल उके सेकंड मेरिट टॉपर युनिव्हर्सिटी यांना मी आमंत्रित करतो आहे आणि पाहुण्यांना प्रार्थना करतो आहे की त्यांनी यांचं प्रमाणपत्र देऊन स्वागत करावं अभिनंदन करावं याच विभागाच्या ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त करणाऱ्या आदरणीय सागर अशोक इंगळेकर यांना मी प्रार्थना करेन की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन या अतिथींच्या मार्फत आपलं प्रमाणपत्र स्वीकारावं त्यानंतर याच महाविद्यालयातील केलेल्या विभागातून चौ मुमताज आदरणीय मुमताज जावेद शेख यांनी विद्यापीठामध्ये तृतीय मेरिट प्राप्त केला आहे आणि सोबत ब्रांज मेडिकल मेडलिस्ट त्या प्राप्त आहेत त्यांचे पाहुण्यांना मी स्वागत करण्याकरता प्रार्थना करेल त्यानंतर याच विभागाच्या चौथ्या मेरिट येणाऱ्या आदरणीय 
रेणुका सुधीर मोरे यांना मी प्रार्थना करेन की त्यांनी व्यासपीठावर यावं आणि पाहुण्यांना प्रार्थना करेन की त्या मुलीच आपण शुभ हस्ते स्वागत करावं चौथ्या मेरीट रेणु माननीय रेणुका सुधीर मोरे विद्यापीठातून एल एल विभागातून चौथ्या मेरीट प्राप्त झाल्या आहेत एवढेच नव्हे त्या जे एम एफ सी ची परीक्षा पास झालेल्या आहेत एवढेच नव्हे तर त्या एम पेट पास झालेल्या आहेत आणि नेटही पास झालेल्या आहेत त्यांचं कोटी कोटी या व्यासपीठावरून महाविद्यालयातर्फे अभिनंदन करण्यात येत आहे याच विभागातील आणि याच महाविद्यालयातील आदरणीय पुनम सुरेशराव खडसे यांनी विद्यापीठातून पाचव्या मिरीट म्हणून गुणान क्रमांक प्राप्त केला आहे त्यांचं कृपया या व्यासपीठावर अतिथींनी स्वागत करावं असं मी त्यांना नम्र प्रार्थना करतो आदरणीय पुनम श्रेशरावजी खडसे पाचवा मेरीट एल एन विभागामध्ये सोबतच याच महाविद्यालयातून एल एन विभागाच्या आदरणीय प्रथा अमर गौर या विद्यापीठातून गुणानुक्रमांचे सातव्या मेरीट आलेले आहेत त्यांचं स्वागत पाहुण्यांनी करावं आणि आदरणीय प्रथा अमर गौर यांना मी प्रार्थना करेन की त्यांनी व्यासपीठावर येऊन आपलं प्रमाणपत्र स्वीकारावं त्यानंतर याच एल एल विभागातील आदरणीय अभिजित उदय खो यांनी अमरावती विद्यापीठाच्या आठवा मेरीट म्हणून मानांकन प्राप्त केलं आहे त्यांचं अतिथींनी स्वागत करावं अशी मी त्यांना प्रार्थना करतो त्यानंतर याच विभागातील आणि याच महाविद्यालयाच्या प्रतीक संजय खोसे अमरावती संत गाडगे अमरावती विद्यापीठातून नवे मेरीट ते आलेले आहेत त्यांनी कृपया व्यासपीठावर यावं आणि पाहुण्यांनी त्यांचं स्वागत करावं अशी मी त्यांना प्रार्थना करतो आहे प्रतीक संजय घोसे प्लीज कम आणि शेवटच्या आदरणीय धनश्री राजाभाऊ पाठक या संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातून एल एल विभागातून दहाव्या मेरीट आलेल्या आहेत त्यांचे पाहुण्यांनी स्वागत करावे असे मी त्यांना नम्र प्रार्थना करतो आहे आदरणीय सागर अशोक इंगळे सर आपण कृपया व्यासपीठावर याव मला वाटते आज आले नाही ज्युडिशियल मॅजिस्ट्रेट असला त्याच्यामध्ये आले असतील कदाचित धन्यवाद सर पुनश्च धन्यवाद थँक्यू व्हेरी मच सर थँक्यू दाभाडे सर नाव आय इन्व्हाइट रिस्पेक्टेड डॉक्टर रामटेके सर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एल एल बी थ्री इयर्स टू अनाउन्स द मेरिट लिस्ट ऑफ द एल एल बी थ्री थ्री इयर्स स्टुडंट थँक्यू मॅडम फर्स्ट ऑफ ऑल आय वुड लाईक टू थँक ऑर्गनायझर टू गिव्ह मी दिस ऑपॉर्च्युनिटी टू अनाउन्सिंग मेरिटेरियस स्टुडंट ऑफ एल एल बी थ्री इयर्स डिग्री कोर्स i would like to say in this moment is that santa gadge baba agrao university published the merit list of 10 merit students and out of 10 five merit students of our college it is a proud moment for our college to hold the merit student in the santa gadge baba gadge baba agrao university now I, i would like to call all the students those who are acquiring the merit first topper in llb 3s degree course in our college and second merit in santa gadge baba amravati university that is none of the other gayatri ashokrao jatta gayatri commander has congratulations then hitesh madhav gwalani he is fourth merit in santa gadge at baba amrao university and second topper in llb degree 3s uh, degree course
Hitesh Congratulations you have acquired silver medal and second topper in 3 years LLB degree course Then Sayyad Ujar Hussain Sayyad Sabir Hussain he is a fifth merit in Santa Gadi Baba University and third topper in LLB 3 years degree course is awarded a bronze medal Congratulations. Then, Tutri Gazanan Gomere. She is a sixth merit in Santa Gardeba Mamra University and fourth topper in our college for LLB degree, uh, three years degree course. Tutri Gazanan Gomere. Then, then Manish Anand Savarkar. He is a eighth merit in Santa Agadeva Amaravati University and fifth topper in Dr. Punjab Vishnu College of Law. Congratulations, Manish. I would like to uh, congratulate to all the students those who are passed in LLB uh, LLB 3 years degree course and thank you for calling me thank you last but not the least i have immense pleasure to invite dynamic uh, dr rajesh patil sir to announce the uh, merit students of the department <coughs> Good afternoon to the dignitaries of the dais and of the dais. Without wasting much of the time, I would like to invite uh, Miss Gunjan Savarkar, who stood second in university merit list and stood first from Dr. Punjab Deshmukh College of Law. She is the winner of gold medal. Gunjan Savarkar. Congratulations, Gunjan. Next, I would like to call upon Raksha Chordia, who stood fourth in the university merit list and stood second from the Dr. Panjabada Deshmukh College of Law, winner of silver medalist, Miss Raksha Chordia. I congratulate all the students who have passed this exam. Thank you. Thank you, sir. Congratulations to all the students. Now I hand over my charge to the madam, ma'am, the sir, madam. Dhanyavad, madam. Padme Bhaiya Arya Sharma, Vidya Sanjay Sir, Shubh Abhinandan. Yeah, Mr. Yatikari, I am Sri Sathya. Sri Shivaji Shaivi Chichan Mahavidyalaya, Yanta Padme Bhaiya Arya Samarambha. And Padme Bhaiya Arya Sathya, Mr. Yatikari. That's a watch and turn as a diamond three Thank you, madam. Mass service to people, no man, Kathi, who the top of the college may feel a best from Padayate, BPA one year, BPS three year, and diploma in yoga one year diploma course. ये तीनों हूँ अभ्यास क्रम के हमारे जो विद्यार्थी हैं वो अलग-अलग प्रांत से हमारे यहाँ प्रवेशित रहते हैं और हम हमारे कॉलेज की गवर्नमेंट की बात है कि हमारे कॉलेज में अभी 20-21 के जो स्टूडेंट हैं वो टोटल 20 20 गुणवत्ता यादि में आए हैं ये हमारे महाविद्यालय की गवर्नमेंट की बात है मैं प्रथम मेरी Kumari Puja Rahate, a Uske Sasa boxing, boxing ke player bhi hai, state, national, or in all India university khele hai. Puja Rahate, first merit hai. All India university. Next, Bhushan Parlikar. Next, 
भूषण पार्लीकर ये योगा के चैंपियन है भूषण पार्लीकर ये भी फर्स्ट मेरिट है टोटल सिक्स फर्स्ट मेरिट है भूषण पार्लीकर नेक्स्ट समीक्षा बर्वे ये भी फर्स्ट मेरिट है समीक्षा बर्वे ये बास्केटबॉल प्लेयर है समीक्षा बर्वे ये भी फर्स्ट मेरिट है ये बास्केटबॉल यूनिवर्सिटी प्लेयर है नेक्स्ट है सुमन कुमार नेक्स्ट है सुमन कुमार एक फुटबॉल प्लेयर है ये ये भी फर्स्ट स्पिरिट है यूनिवर्सिटी से ये प्रॉपर बिहार के है नेक्स्ट है स्वप्निल इखा प्लीज स्वप्निल इखा ये भी ये भी योगा के चैंपियन है अभी यूनिवर्सिटी में अभी अश्विनी सारंग अश्विनी सारंग ये भी यूनिवर्सिटी से फर्स्ट मेरिट है और एक क्रिकेट ऑल इंडिया प्लेयर है सेकेंड मेरिट अक्षय अरसपुर अक्षय अरसपुर अक्षय अरसपुर एक बॉक्सिंग के चैंपियनशिप है इनकी नेक्स्ट है स्वाति शर्मा पवार शुभम पवार बलवंत बोबड़े प्रफुल्ल गांधरे प्रफुल्ल गांधरे प्रफुल्ल गांधरे शुभम पवार ए बी क्रिकेट प्लेयर है ये दोनों ये ये दोनों शुभम पवार मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालयाची कला शाखेचे ग्लोन विज्ञान शाखेचे आणि विज्ञान शाखेचे सर्व प्राध्यापक या ठिकाणी येते प्रफुल्ल गांजरे गिरीश कुकडे नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज रेडी राहू अभि गिरीश कुकडे नेक्स्ट गिरीश कुकडे रेडी उसके बाद अखिलेश खड़ेकर अखिलेश खड़ेकर ए आर्चरी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी है नेक्स्ट है रोहित जामनिक 
रोहित जामनी ये रेसलिंग के प्लेयर है रोहित जामनी अब गौरव राकेश कुमार ये बिहार के हैं ये अभी अब्सेंट है और राकेश रोशन भी ये फुटबॉल प्लेयर है वो भी अब्सेंट है अभी नेक्स्ट है दसवा मेरिट है गौरव मोहर ये बास्केटबॉल ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी प्लेयर है अभी डिप्लोमा उसकी फर्स्ट मेरिट है शिवानी देशमुख नेक्स्ट है भक्ति सुबेदा और नेक्स्ट पुष्पक देशमुख नेक्स्ट है पुष्पा देशमुख योगा इन एजुकेशन थैंक यू मैडम धन्यवाद दोन महाविद्यालयाच्या पदवी विद्यालयात या ठिकाणी झालेल्या आहेत आता यानंतर मातोश्री विद्यालय देशमुख महाविद्यालय पदवी विद्यालय या ठिकाणी संपन्न होणार आहे तत्पूर्वी मी मान्यवरांना या ठिकाणी आत्मस्थ होण्याकरता नंबर विनंती करते कारण बऱ्याच ऐतिहासिक सर्व मान्यवर उभे आहेत मातोश्री विद्यालय देशमुख महाविद्यालयाचा पदवी विद्यालय या ठिकाणी होणार आहे पण तत्पूर्वी आजच्या या समारंभाचे सन्मानीय अतिथी आदरणीय डॉक्टर केशव सुपे सर सरसंचालक उच्च शिक्षण अमरावती आपल्या साहित्याच्या लेखनाने नवीन वाटा नवीन वाटा निर्माण करणारे असे सन्माननीय केशव सुपे सर यांना मी या ठिकाणी टाळ्यांच्या गजरामध्ये आमंत्रित करतो सर्वांना नमस्कार आपल्या एकूण सगळ्यांच आदरणीय असं व्यक्तित्व भाऊसाहेब डॉक्टर पंजाबराव देशमुख संत गाडगे बाबा आदरणीय विमलताई आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर विचारपीठावर उपस्थित असलेले या पदवी चौथ्या पदवी वितरण सोहळ्याचे उद्घाटक आमचे ज्येष्ठ स्नेही प्रकुलगुरू आपल्या विद्यापीठाचे डॉक्टर चोबेसर आपल्या शिवाजी शिक्षण संस्थेचे सचिव श्रीयुत खाडे साहेब आणि अतिशय सुंदर अशा असा हा जो उपक्रम आहे हा सोहळा या ठिकाणी आयोजित करणाऱ्या या तीनही महाविद्यालयाच्या प्राचार्य त्यांचे सगळे सहकार्य म्हणजे आमचे प्राध्यापक मित्र म्हणेल मी काही उपस्थित असलेले बांधव आणि जे सगळे या ठिकाणी पदवीसाठी मिळवण्यासाठी पदवी मिळवण्यासाठी जे मेहनत घेऊन प्रयत्न करून या ठिकाणी उपस्थित आहेत असे सगळे मान्यवर तुम्ही सगळे दीक्षांत ज्याला आपण म्हणूया असे स्नेही 
अतिशय सुंदर असं जे व्याख्यान आहे ते शोभे सर तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे आता आपली जी मानसिकता आहे ही पदवी घेण्याची आहे आमची ही वितरित करण्याची म्हणूया आपण अशा स्वरूपाची मानसिकता आहे एक या निमित्तानं चांगला जो उपक्रम आहे चांगला उपक्रम या ठिकाणी आयोजित केला आणि ज्यांनी तो आयोजित केला या तीनही महाविद्यालयाच्या प्राचार्य खरोखर शासनाच्या वतीनं आणि व्यक्तिशहा त्यांचे मी यासाठी आभार मानतो की खूप वेगळं असं एक एक वातावरण या ठिकाणी त्यांनी निर्माण केलेलं आहे मुळात हा जो काही काळ होता ज्याला आपण कोविड नाईन्टीनचा काळ म्हणू त्यानंतर आपले जे असे ऑफलाईन उपक्रम आहे बहुतांश ऑफलाईन उपक्रम बंद झालेले होते म्हणजे थांबवलेले होते आणि ऑनलाईन सगळे सुरू होते आणि त्यानंतर एक बऱ्यापैकी म्हणजे असे पदवी वितरणाचे असतील किंवा वेगवेगळे समारंभ असतील विशेषत शैक्षणिक स्तरावर म्हणून बाकी आपले सामाजिक राजकीय वगैरे सुरू होते अशा स्वरूपाचे जे समारंभ आहेत ते आता होत आहेत आणि एक त्याच नेतृत्व म्हणूया आपण अशा एका चांगल्या समारंभाचं या तीनही महाविद्यालयाच्या प्राचार्याने या ठिकाणी केलेलं आहे दुबे सरांनी जे सॉरी चोबे सरांनी जे काही सांगितलं या ठिकाणी की खरोखर त्या त्रिमूर्ती अशा स्वरूपाच्या ह्या प्राचार्य आहेत आणि नक्कीच मी सांगेल की चांगलं योगदान प्राचार्य डॉक्टर वर्षा देशमुख मॅडम प्राचार्य डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम आणि प्राचार्य डॉक्टर अंजली ठाकरे मॅडम या तिघींचंही या ठिकाणी राहिलेलं आहे आणि त्यांनी जो उल्लेख केला त्रिमूर्ती संदर्भातला खरोखरच एकूण आपल्या या भारतीय संस्कृतीमध्ये तीन या संख्येच विशेष अशा स्वरूपाचं महत्व राहिलेलं आहे सातत्यानं म्हणूया आपण की तीन या संख्येच कुठलाही असू दे तिघांचा संगम असू दे म्हणजे नद्यांचा वगैरे असेल किंवा तीन गुणांचा संगम असू दे तीन सत्वांचा असेल काय ज्या ज्या सगळ्या बाबी असेल याचं कारण अशा स्वरूपाचं मी थोडासा विचार करत होतो माझ्या लक्षात आलं की दोघांना एकत्र येणं शक्य होतं लक्षात ते सहज येतात ते काही विशेष नाही आहेत परंतु तिघांना एकत्र येणं हे खूप अवघड आहे एकत्र येतील परंतु टिकणं अवघड आहेत लक्षात आणि ह्या या एकूण कालावधीमध्ये अतिशय वेगळ्या अशा स्वरूपाचा काळ तुमच्या माझ्या समोर आहे आणि त्या काळामध्ये या तिघांचं या तिघींचं म्हणूया आपण तिघ या अर्थानं म्हणूया आपण कॉमन की या तिघी एकत्र येऊन चांगला जो उपक्रम आहे की तो उपक्रम तुमच्या समोर ठेवत आहे की खरोखर तुमच्या माझ्यासाठी अभिमानास्पद अशा स्वरूपाची ती बाब आहे त्यामुळं सुरुवातीलाच मी त्यांचं अभिनंदन करतो अधिक वेळ या ठिकाणी घेणार नाही परंतु एक जी बाब आहे मला नमूद करावीशी वाटते आणि तुमच्या समोर ठेवावीशी वाटते की नक्कीच मी तुमच्या समोर ठेवतो की मित्र हो चोबे सरांनी जे भाषणांमध्ये उल्लेख केला की येणारा खरोखर जो काही काळ आहे की हा काळ वेगळ्या पातळीवरचा असणार आहे की आज ज्या ज्याला आपण दीक्षांत समारंभ असं आपण संबोधतो म्हणजेच आम्ही त्याला विद्यापीठावरती जबाबदारी येऊ नये म्हणून आपण काय केलं त्याला वितरण समारंभ असं आपण करून टाकलं गेलाच नाही त्याला म्हणजे आम्ही तुम्हाला फक्त या ठिकाणी काय करतो आहे की पदवी वितरित करतो आहोत लक्षात हे ही ही आपली आता एकूण येणाऱ्या काळामध्ये आपली स्थिती झालेली आहे अवस्था वगैरे म्हणणार नाही परंतु ही आपली स्थिती आहे म्हणजे तुम्ही ज्या पद्धतीनं पदवी मिळवलेली आहे आणि ती पदवी मिळवण्यासाठी जे काही सायास केलेले आहे प्रयत्न केलेले आहे आणि आमच्याकडे फक्त आता वितरित करण्याची वेळ आहे म्हणजे हा एक गंभीर अशा स्वरूपाचा जो काही विषय आहे तो विषय जाणीवपूर्वक सुरुवातीलाच मी तुमच्या समोर बोलतो मूळ मुद्दा लक्षात घ्या की आपल्या या विदर्भाला जी काही मी काही सातत्यानं या विदर्भाचा अभ्यासक राहिलेलो नाही परंतु मी जे पाहिलं निरीक्षण केलं या दोन पाच वर्षामध्ये माझ्या लक्षात आलं की आपल्याला खूप मोठा एक वसा आणि वारसा जो आहे हा सातत्यानं शिक्षणाचा मिळत राहिलेला आहे किंवा मिळत आलेला आहे ज्या ज्यांचा डॉक्टर भाऊसाहेबांचा जो या ठिकाणी उल्लेख केला चोबे सरांनी जाणीवपूर्वक मी सांगतो की हे भाऊसाहेब जे आहे की ज्या संसदे संदर्भातला विषय असू दे किंवा जी काही बाबासाहेबांच्या अध्यक्षतेखाली 
मसुदा समिति जी स्थापन होती ती मसुदा समिति कि समावेश अपने दृष्टि खूब महत्व भाउसर पंजाबराव देशमुख दुसरे डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर तीसरे जवान अपल विद्यापीठ है सत गाड़गे बाबा तिघांच ही सतत्यान विचाराच जे जे केन्द्र राहले केन्द्र शिक्षण भाऊ साहब ज्यादा पद्धति उल्लेख करते कि कृषि मंत्री होते कि शिक्षण मंत्री होते कि वेवेग राजर होता नेहरू पास थे अलीकड़ मध्य प्रांत अनेक मनुया मूल जो का पिंड होता तो संशोधका लक्षा घया जे बाबा साहब आंबेडकर बरबर या लंडन लाऊन केम्ब्रिज लाऊन डिट अशा स्वरूप पदवी पदवी मिलता है हा जो भाग है तो सतत्यान आप सगड़ा जो का एक एक कन्सर्न है सग्या महामानव शिक्षण हा रहा का तो शिक्षण हा जो प्रकार है हा महत्वा लक्षा घया कि आज तुम्हें एक दुसरा कन्सर्न मजा जो अलीकड़ा का निरीक्षण जो विषय हो पहतवा जी हिरारकी है बारावी मेडिकल इंजीनियरिंग अन्य थोड़ी बरी पेक्षा फर्स्ट क्लास आसपास कुछ वाणिज्य विभाग में जी ही पेक्षा अधिक जी जी एंड एवरेज अशा स्वरूप काठा पास ती तरी कलेक जातील, ती कुछ तरी का विद्याशाखा है विद्याशाखा हा जो का दृष्टिकोन है हा दृष्टिकोन अलीकड़ा का बदल एक काल जो मनू अपन शिक्षण कशाच जी आता उल्लेख के भाऊ साहब कि बाबा साहब कि शिक्षण मध्य अजेंड एक कार्यक्रम होता कि आम कशाच अभ्यास कराएगा मानवी विद्य अभ्यास कराए आम धर्मा अभ्यास कराए आम एक जी शिक्षण व्यवस्था है यह शिक्षण व्यवस्थे का अभ्यास कराए परंतु अलीकड़ा का सगड़ी जी व्यवस्था है ती उलटी है आप सगड़ा बेस पाया जी का मानव विद्या नावा जी शाखा है ती शाखा कुछ तरी आता दुय्यम तुय्यम स्थान पर आनुषंगे अपन कुछ चलने लो ठीक है कि विज्ञान वैद्यकीय हा शाखा महत्वाची संबोधना नहीं कारण माला सग यभ समन्वयन कराए अनुषंगा संगतो परंतु या विज्ञा मध्य कि अन्य शाखा मध्य प्रगति कर उत्क्रांति एक एक जी साइकल है कि जे चक्र है तो चक्र पूर्ण करते एक एक अलीकड़ का वाटा लगल जेवड़ जेवड़ी हि मानव्य विद्या शाखा जी है ह्यूमैनिटीज है हि जेवड़ी समाजापास दूर जाए जेवं युक्रेन आ रशिया सारखे जे का युद्ध है ये युद्ध या युद्धां अपने सामोर जाव लगना है एवं अपन डोसमोर गरजे है जो कहीं काल है ये सगे मेरिटोरि स्टूडेंट्स जे है बसले सगवान आवाहन देखी तुम्हें नीटपना जर काम के भाषे मध्य शिक्षण मध्य विधि व न्याय विभाग सन्दर्भ अनुषंगा जो कहीं काल है जे फ्यूचर बनो अपन ये सग शाखे आज मात्र अपन थोड़स बाजूला गेलो आहोत तेव्हा येणारा जो काही काळ आहे एक पाच दहा वर्ष असतात त्या काळासाठी आपण वाट पाहूया तोपर्यंत मला एका चांगल्या समारंभामध्ये सहभागी होण्याची या तीनही प्राचार्यांनी मिळवून दिली त्याबद्दल आणि त्या पुन्हा एकदा तिहीन हे महाविद्यालय अलीकडे आमच्या शासनाची एक अशा स्वरूपाची संकल्पना आहे की ज्या अशा चांगले काही महाविद्यालय असतील ज्या शाखा असतील त्या एकत्र येऊन क्लस्टर युनिवर्सिटी करता है का? हाँ एक वेगा क्लस्टर युनिवर्सिटी का प्रयोग 
आणि त्या दिशेनं वाटचाल या तीनही प्राचार्यानं घालून दिलेली आहे तेव्हा पुढच्या कामासाठी त्यांना शुभेच्छा चिंतितो आणि थांबतो नमस्कार खूप खूप धन्यवाद सर सर्व विद्यार्थ्यांना आपण या ठिकाणी शुभेच्छा दिल्या आणि आव्हान जरी असली तरीही या विद्यार्थ्यांनी पुढे झेप घेण्यासाठी आपण संबोधित केलेलं आहे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणीनं अगदी बरोबर आहे कारण किती जरी आव्हानं आलेत तरी त्या आव्हानांना खेळण्याची क्षमता आपल्यामध्ये असली पाहिजे आव्हानाचे लेवून उत्तर आयुष्याला द्यावे उत्तर आव्हानाचे लेवून असतर आयुष्याला द्यावे उत्तर खूप खूप धन्यवाद सर यानंतर या ठिकाणी मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालयाचं पदवी वितरण होणार आहे तत्पूर्वी या सभागृहाच्या बाहेर जे मान्यवर किंवा विद्यार्थी असतील त्या सर्वांना मी या ठिकाणी एवढं विनंती करते की काही सभागृह होते आपलं आसन ग्रहण करावं सभागृहात येऊन सर्वांनी सभागृहाच्या बाहेर जे विद्यार्थी आहे किंवा सर्व मान्यवर असतील त्यांनी सर्वांनी सभागृहामध्ये आपलं आसन ग्रहण करावं धन्यवाद यानंतर मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालयाचा पदवी वितरण या ठिकाणी संपन्न होणार आहे पुनश्च एक्झामी मान्यवरांना ही विनंती करते की त्यांनी या ठिकाणी पदवी वितरणासाठी थोडं उभं राहावं आणि सर्वप्रथम मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालयाच्या विज्ञान शाखेचा डॉक्टर के चौधरी मॅडम डॉक्टर बांबुडे सर यांना सुद्धा या ठिकाणी आमंत्रित करते आणि विज्ञान शाखेची पदवी वितरित या ठिकाणी करून सर्वप्रथम प्रशंसा प्रमोद चुडे प्रशंसा प्रमोद चुडे तिला मी या ठिकाणी आमंत्रित करते टाळ्यांच्या गजरामध्ये या विद्यार्थिनीच स्वागत करूया प्रशंसा प्रमोद चुडे यानंतर करिश्मा अशोकराव चुडे त्यानंतरची विद्यार्थिनी तयार असेल प्रगती मुकेश कुशवाह त्यानंतर प्राची भागवत धर्माळे त्यानंतर यश अतुल देशमुख हे सर्व विद्यार्थी या ठिकाणी आपली पदवी घेणार आहेत जर विद्यार्थी नसेल तर त्यांच्या वतीने पालक आले असतील तर पालकांना सुद्धा मी या ठिकाणी विनंती करेल की त्यांनी आपल्या पाल्याची पदवी या ठिकाणी घ्यावी किंवा मैत्रीण असेल तर मैत्रिणीला सुद्धा म्हणजे कोणीही त्या विद्यार्थ्यांच्या वतीने या ठिकाणी पदवी घ्यावी यश अतुल देशमुख प्रगती मुकेश कुशवाह प्रगती मुकेश कुशवाह या विद्यार्थिनीला या ठिकाणी आमंत्रित करते त्यानंतर प्राची भागवत धर्माळे प्राची भागवत धर्माळे अतिशय सुंदर असा हा सोहळा की या समारंभाचे सन्मानीय अध्यक्ष आदरणीय शेषरावजी खाडे साहेब तसेच उद्घाटक आदरणीय चौबे साहेब तसेच प्रमुख अतिथी आदरणीय केशव कुटे साहेब यानंतर गृह विज्ञान शाखेच्या सर्वांना मी या ठिकाणी आमंत्रित करते गृह विज्ञान शाखेच्या डॉक्टर छाया विधुले मॅडम डॉक्टर शर्मिला कुंभे मॅडम तसेच प्राध्यापक अर्चना हानले मॅडम राजश्री ओंकारराव गजबी शाळेच्या गजावर या विद्यार्थिनीचं स्वागत करूया राजश्री ओंकारराव गजबी यांनी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठातील दुसरी गुणवत्ता यादीत आलेली विद्यार्थिनी राजश्री ओंकारराव गजबी आहे कारण म्हणजे मातोश्री विद्याबाई देशमुख महाविद्यालयाचा गृह विज्ञानाचा वारसा हा अतिशय समृद्ध असा आहे राजश्री तो जपलेला आहे राजश्रीचं या ठिकाणी खूप खूप अभिनंदन यानंतर श्वेता ज्ञानेश्वरराव काले श्वेता ज्ञानेश्वरराव काले वैष्णवी मनोहरराव काळवांडे वैष्णवी मनोहरराव काळवांडे त्यानंतरची विद्यार्थिनी असेल सोनाली महादेवराव बांगलकर सोनाली महादेवराव बांगलकर आणि त्यानंतर पल्लवी अशोक वानखडे या विद्यार्थिनीने तयार राहू पल्लवी अशोक वानखडे वैष्णवी वैष्णवीचं अभिनंदन 
त्यानंतर सोनाली सोनाली महादेवराव बांगेकर सोनाली खूप खूप तुझं अभिनंदन शाळेच्या गजरामध्ये या विद्यार्थ्यांचं कौतुक करूया त्यांचं अभिनंदन करूया पल्लवी अशोक पानखडे यानंतर मी कला शाखेचे डॉक्टर साधना देशमुख मॅडम डॉक्टर रुपेश कांबळे डॉक्टर सुनीता ठाकरे मॅडम डॉक्टर शालिनी वाटाले मॅडम डॉक्टर जनार्दन सांगोडे सर प्राध्यापक विलास ठाकरे सर प्राध्यापक प्राची भांगुरकर मॅडम या सर्वांना या ठिकाणी आमंत्रित करते आणि टाळ्यांच्या गजरामध्ये आमंत्रित करते गायत्री श्रीकृष्ण वलिवकर गायत्री श्रीकृष्ण वलिवकर गायत्रीचं या ठिकाणी अभिनंदन करूया मानवरांच्या हस्ते तिला या ठिकाणी पदवी वितरित करण्यात येईल त्यानंतर दीपाली दामोदर गोंडाने तिला आमंत्रित करते सागर राजकुमार भुते दीक्षा दिलीपराव बोरकर सायन वसंतराव राठोड दीपाली दामोदर गोंडाने दीपाली खूप खूप अभिनंदन अतिशय खोतकरू हुशार विद्यार्थी दीपाली दामोदर गोंडाने काजल राजकुमार भुते काजल चला काजल विद्यार्थी त्यानंतर काजल काजलच सुद्धा या ठिकाणी अभिनंदन मान्यवरांच्या हस्ते या ठिकाणी तिला पदवी वितरित होते आहे सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी खूप खूप अभिनंदन धन्यवाद आणि मान्यवरांना अशी विनंती करते की त्यांनी आपलं अर्थन जेवण करावं सर्वांसाठी एक सूचना सभागृहाच्या बाहेर जे आहे माझा आवाजच सभागृहाच्या बाहेर जात असेल तर सभागृहाच्या बाहेर जे मान्यवर असतील जे प्राध्यापक असतील जे विद्यार्थी असतील त्या सर्वांनी या ठिकाणी सभागृहामध्ये यायचं आहे सभागृहाच्या बाहेर जे विद्यार्थी आहेत त्या सर्वांनी या ठिकाणी सभागृहामध्ये असं नसत व्हायचं आहे कारण अतिशय चांगले विचार आपल्याला या ठिकाणी ऐकायला मिळणार आहे तर या ठिकाणी आपण अध्यक्षीय भाषणाकडे वळतो आहे आजच्या या कार्यक्रमाचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय शेषरावजी खाडे साहेब सचिव श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती यांचे विचार आपण ऐकणार आहोतच तत्पूर्वी आमच्या महाविद्यालयाच्या ज्या प्राचार्य आहेत डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम यांचे राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परीक्षा ज्ञान येथे सल्लागार सदस्य निवड समितीमध्ये म्हणजे जे न्यायाचे सल्लागार सदस्य असतात तर ते सल्लागार सदस्य निवडण्यासाठी त्या निवड समितीमध्ये मॅडमची निवड झालेली आहे आणि आपल्या या संस्थेचे सन्माननीय सचिव आदरणीय सुशांतजी खाडे साहेब तसेच चौधरी चौबे साहेब आणि केशव तुपे साहेब या सर्वांना याशी विनंती करते के डॉक्टर विधळे मॅडम आणि साधना देशमुख मॅडम या ठिकाणी त्यांचा या ठिकाणी सत्कार होतो आहे कारण की आदरणीय खाडे साहेब ही आपल्या संस्थेचे आपल्या सर्वांचे पालक अनुभव संपन्नाचं व्यक्तिमत्व आणि या सर्व मान्यवरांच्या उपस्थितीत मॅडम नाही नाही म्हणत होत्या परंतु लगेच आमच्या सर्व स्टाफने ठरवलं की नाही आज हा सत्कार होणं अतिशय गरजेचं आहे कारण की अलीकडची ही नियुक्ती आहे मॅडम जर शैक्षणिक सामाजिक आणि सांस्कृतिक क्षेत्रात असलेल्या बाबत अतिशय उल्लेखनीय असं आहे म्हणजे विद्यापीठ असेल त्यानंतर न्यायक असेल किंवा युजीसी असेल त्यामध्ये त्यांचा वावर आहे तसेच मा जिजाऊ असेल राधामाय असेल यामध्येही त्यांनी या चित्रपटामध्ये काम केलेलं आहे मॅडमचा या ठिकाणी सन्मान होतो आहे सत्कार होतो आहे अतिशय उल्लेखनीय अशी बाब आहे आणि आमच्या महाविद्यालयाचे न्याय आता होऊ घातलेला आहे मॅडम आमच्या महाविद्यालयामध्ये अलीकडेच प्राचार्य म्हणून रुजू झालेले आहे मॅडमचं या ठिकाणी सर्वांच्या वतीने अभिनंदन यानंतर या समारंभाचे सन्माननीय अध्यक्ष आदरणीय खाडे साहेब 
कर्तृत्व संपन्न आणि कुशल प्रशासक आहे कुशल प्रशासक असतानाच आपल्याला बरेचदा त्यांचा परिचय होतो परंतु त्यांची लेखन शैली उत्कृष्ट आहे जाणकार नेतृत्व आणि जीवनाकडे बघण्याची त्यांची सजग दृष्टी अशा या व्यक्तिमत्वात सन्माननीय शेषरावजी खाडे साहेबांमध्ये मी त्यांना सादर पूर्वक आमंत्रित करते अध्यक्षीय भाषण करतात सुस्वागतम प्रातस्मरणीय डॉक्टर भाऊ साहेब अन्नपूर्णा मातुश्री विमलाबाई बैराकी मूर्ती गाडगे बाबा आजच्या या कार्यक्रमाला सुत्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले आणि या कार्यक्रमाचे उद्घाटक आदरणीय चौबे साहेब या विभागाचे सहसंचालक सन्मान्य तुपे साहेब विद्यापीठा तीन माता उपस्थित सर्व खाते प्रमुख सर्व प्राध्यापक मंडली जी पदवी ग्रहण के लिए विद्यार्थी विद्यार्थिनी हा अत्यंत कृत्य कार्यक्रम है अपना सर्वानी आता खे अर्थाने समाजा मधे जाऊन समाजाच घटन करना की घटन करना की कार्यवाही अपना कराई है इधे हा जो मॉप दसतो है समूह दिखो है ज्यादा महिला की संख्या नव्वद टक्के टक्के फल दिस्त है शिस्त डिशिप्लिन हा डिप्लिन का परिणाम है मुत आम भगिनी हि शिस्तप्रिय है महति होता कि एकदा कार्यक्रम सुरू कि शिस्त ही ठेवा लगता कार्यक्रम संपेपर्यत अपने उपस्थित रहा लगे अनुषंगा आम भगिनी इत बसले पमचे मुल मात्र इतन कुछ कशाला गेले महति नहीं असो मी नेहमी वारंवार सांगत असतो ज्या समाजात स्त्रीला मान दिला जातो सन्मान दिला जातो तो समाज कधी अधोगतीला येत नाही चांगलं सुभाषित आहे यत्र नार्य स्तू पूजनते रमनते तत्र देवता हा हे आपल्या भारतीय संस्कृतीचं गमक आहे जर आपण सम सर्वत्र नजर जर टाकली तो जिथे जिथे महिला ने शिरपाव के क्षेत्र कभी ही मगे रनेक अदाहरण इतिहास मध्य पुराणा मध्य पुराणा मध्य तीन माता है मां सरस्वती मां लक्ष्मी मां जगदंबा इधे जे कार्यक्रम आयोजित के कल्पकता मेरा खरोखर अत्यंत चांगली वाटत कल्पकता अभी है कि इतनी तीन शाखा है मां लक्ष्मी लॉ कॉलेज आम वर्षा ताई अपन सर्व लक्ष्मी मगे आहो दुसरे आम सरस्वती मां स्मिता ताई ताई सरस्वती त्यांचं वैशिष्ट्य असं आहे की त्यांचं लग्न मला असं वाटतं ते दहावी पास झाल्यानंतर झालं लग्नानंतर म्हणजे चांगलं उदाहरण आहे बरं लग्नानंतर त्यांनी अकरावी बारावी केलं नंतर ग्रॅज्युएशन केलं पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलं पी एच डी मिळवली आणि त्याच्यानंतर प्राचार्य म्हणून आहेत आणि आज आपण त्यांचा सत्कार केलेला आहे युजीसी किंवा नॅकचे जे सर्वोत्तम असं एक्झिक्युटिव्ह कौन्सिल असतं त्याच्या त्या सन्माननीय सदस्य आहेत म्हणजे खरोखर सरस्वतीचं ते गमक आहे उदाहरण आहे आणि तिसरं म्हणजे जमा ज जीवनामध्ये जगायचं असेल तर आपलं शरीर चांगलं असणं अत्यंत आवश्यक आहे बलदंड असणं आवश्यक आहे 
आणि जगदंबा ही शक्तीच रूप आहे आमच्या शक्ती रूपिनी अंजली माता इथे आहेत म्हणजे मी थोडंफार कल्पकतेच अभिनंदन किंवा त्यांची स्तुती करतो अशा प्रकारचा स्तुती अशा कार्यक्रमाला आपण उपस्थित झाला आणि डॉक्टर चौबे साहेब एक क्षुल्लक माणूस आहे कारण सर्व या व्यासपीठावर जे बसलेले सर्व डॉक्टरेट आहे डॉक्टर आहे मी सोडून आणि म्हणून यांच्यामध्ये बसायचं जसं मला कसं तरीच वाटलं की आपण डॉक्टर लोकांच्या मध्ये बसलो आहे आणि आपल्या हस्ते पदवीदान समारंभ होतो आहे असो मी आता पुरुषांशी बोलू शकणार नाही कारण पुरुष मंडळी नाहीच आहे आणि म्हणून माझी महिलांना प्रामुख्याने विद्यार्थिनींना अशी एक विनंती आहे की आपण अलीकडचं कालखंड मी जास्त वेळ घेणार नाही पण तुम्ही सर्वत्र तिन्ही मीडियाच्या माध्यमातून तुम्ही पाहता ऐकता आहात देशातलं वातावरण पूर्णतः बिघडलं आहे समाजकारण राजकारण आणि अर्थकारण सर्वत्र अर्थकारणाकडे लोक वळलेले आहेत त्याच्यामुळे समाजकारण आणि राजकारण मागे पडलेलं आहे काल मी एक बातमी ऐकलेली आहे की आपल्या देशातून आपण ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर आमच्या देशात फार मोठ्या प्रमाणामध्ये ब्रेन ड्रेन होत आहे म्हणजे एका वर्षाला एक लाख मुलं भारताचं नागरिकत्व सोडून अमेरिका कॅनडा थायलंड याचं नागरिकत्व स्वीकारलं जात आहे सहा वर्षामध्ये सहा लाख आमचे तरुण मुलांनी भारतात भारताचं नागरिकत्व सोडलेलं आहे ही चिंतनीय बाब आहे कुठेतरी चुकत आहे आणि म्हणून त्या अनुषंगाने आपल्याला याच्यावरती विचार मंथन करणं अत्यंत आवश्यक आहे मी नेहमी उदाहरण देतो मी जास्त वेळ घेणार नाही तुम्हाला माहिती आहे की अध्यक्ष भाषण संपल्याचा कार्यक्रम नसतो म्हणून एक दोन गोष्टी आपण ऐकून घेतल्या कारण मी मार्गदर्शन करणार नाही तुम्ही सर्व श्रेष्ठ माणसे इथे आहात आणि आश्चर्य असं की संपूर्ण पहिलं जे बक्षीस मिळवलं मिरिटोरियस जे आहे ते आमच्या बघिणीच आहे काल परवा आपल्या देशाचं राष्ट्रपती पद सुद्धा एका बघिणीने स्वीकारलेलं आहे द्रौपदी मुर्मू आणि या देशामध्ये जी क्रांती घडवून आणलेली आहे म्हणजे भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून तर लालबहादूर शास्त्री ही स्त्रीला पंतप्रधान पद मिळालेलं नव्हतं या देशाच्या सुदैवाने इंदिरा गांधी एका महिलेला पंतप्रधान मिळालं आणि या देशाला जागतिक स्तरावर त्या महिलेने नेऊन ठेवलेला आहे गरिबी हटाव नारा हा जो दिलेला आहे इंदिरा गांधींनी दिलेला आहे तो पण गरिबी म्हणजे काय कोणाला माहितीच नव्हतं आणि नाईन्टीन एटी ला गरीबाची व्याख्या प्रथमता या देशामध्ये जर कोणी केली असेल तर इंदिराजी गांधींनी केलेली आहे आणि तेव्हा कुठं गरीब आणि श्रीमंत याच्यातील दरी कमी करण्याचा प्रयत्न फक्त एका महिलेनीच केलेला आहे तो पुरुषांच्या हातून कदापि झालेला नसता आणि म्हणून या दृष्टिकोनातून माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण अबला तुम्हाला म्हणतात समाजामध्ये पण शक्य नाही अबला नाही आपण सबलाच आहे त्या दृष्टिकोनातून जर आपण समाजातील त्या देशातील राजकारणामध्ये जर आपण शिरकाव जर केला तर मला असं वाटतं ही बिघडलेली घडी आहे देशाची दुरुस्त होऊ शकेल अशी अनेक उदाहरणं आहेत तुम्हाला जे काही या पदवी मिळत असताना जे काही ज्ञान मिळालेलं आहे त्या ज्ञानाचा फायदा आपण जर समाजाला जर घडवून दिला मिळून दिला तर मला असं फार मोठ्या प्रमाणामध्ये यश मिळेल शेवटी तुम्हाला मी एकच सांगेल भारतीय संविधान आम्हाला संविधान समितीने दिलेलं आहे तुम्ही स्वतःला इतकं काय म्हणू आपण त्याला प्राऊड फील केलं पाहिजे की या संविधान समितीमध्ये ज्या ज्या काही महत्वाच्या बाबी आलेल्या आहेत त्या त्या सर्व महत्वाच्या बाबी या महाराष्ट्रातून गेलेल्या आहेत महाराष्ट्रीयन माणूस काल आम्ही ज्यांची जयंती साजरी केली म्हणजे शाहू महाराज यांची जयंती नाही परंतु एकोणीसशे दोन मध्ये एकोणीसशे दोन त्यांनी आरक्षण लागू केलं होतं आणि त्यांच्या त्या गॅझेट नोटिफिकेशनच्या माध्यमातून आमच्या भारतीय संविधानामध्ये आरक्षणाचा क्लाज आहे ह्या ज्या गोष्टी आहेत 
मी नेहमी सांगत असतो की या महाराष्ट्रामध्ये जे काही प्रयोग केले जातात ते सर्वच्या सर्व प्रयोग केंद्र सरकारवरती केल्या जातो विस बागेनी जेव्हा इथे रोजगार हमी सुरू केली ती रोजगार हमी म्हणजे आची एम आर जी एस नावाचा कार्यक्रम हा एकोणीसशे एकाहत्तर बहात्तर ला दुष्काळी परिस्थितीवर ते हा एक रामबाण उपाय म्हणून विस बागेनी त्यावेळेस शोधला आणि आज या देशातल्या मजुरांचा प्रश्न सोडवण्याकरता एम आर जी एस नावाचा जो कार्यक्रम आहे तो आपल्या देशामध्ये आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पहिल्यांदा राबव आज तुम्हाला राजकारणामध्ये पंचायत राज सिस्टम मध्ये पन्नास टक्के महिलांना आरक्षण दिलेलं आहे राजकीय आरक्षण म्हणतात याच जे धोतक आहे याचा जो प्रारंभ आहे मुंबई ग्रामपंचायत अधिनियम एकोणीसशे अठ्ठावन्न मध्ये ग्रामपंचायतीच्या अधिनियमामध्ये दोन महिलांचं त्यावेळेस आरक्षण होतं की या देशामध्ये कुठल्याही राज्यामध्ये महिलांसाठी आरक्षण नव्हतं महिला धोरण पहिल्यांदा तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार साहेबांनी सुरू केलं आणि मग केंद्र सरकारच्या स्तरावर ते सुरू करण्यात आलेलं आहे सांगायचं तात्पर्य एवढे तुम्ही प्रगल्भ आहात महाराष्ट्रीयन माणसं एवढे तुम्ही सक्षम आहात की तुमच्या डोक्यातून जेवढ्या काही कल्पना निघतात त्या सर्व कल्पना स्पृहणीय असतात आणि मग ते केंद्र पातळीवर ते राबवल्या जातात आणि म्हणून आपण जे की आता पदवी मिळवलेली आहे नेहमी अनएम्प्लॉयमेंटचा प्रॉब्लेम बोलल्या जातं की आता पदवी मिळाल्यानंतर नोकरी माझ्या मित्रांनो तुम्हाला माहित आहे अलीकडच्या कालखंडामध्ये नोकरी जवळपास मागील वीस वर्षापासून गव्हर्नमेंट मध्ये टोटली बंद करण्यात आलेला आहे सुदैवाणी आय टी क्षेत्र ओपन झालं आपण ग्रॅज्युएट झाल्यानंतर आय टी मध्ये कंपन्या मध्ये फार मोठ्या प्रमाणाच्या पॅकेज मध्ये आपण जातो आणि आपला प्रकल्प चालतो पण देशाचं काय हा महत्वाचा प्रश्न आहे मगाजी तुम्हाला मी स्टॅटिस्टिक सांगितलं सर्व जर तरुण वर्ग फॉरेन मध्ये निघून गेला तिथलं नागरिकत्व मिळवलं तर माझ्या देशाचं काय होणार हा महत्व गहण प्रश्न आहे म्हणून माझ्या मित्रांनो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान दिलेलं आहे त्याच्यातलं सेक्शन एकावन्न अत्यंत महत्वाचं आहे तुम्हाला आम्हाला माहिती आहे की फंडामेंटल राईट मूलभूत अधिकार तुम्हाला आम्हाला माहिती आहे सेक्शन बारा ते जवळपास छत्तीस पर्यंत जे काही अनुच्छेद आहेत आर्टिकल आहेत ते फंडामेंटल राईट चे आहेत पण सेक्शन एकावन्न क जे आहे ते फंडामेंटल ड्युटीज चे आहे किती लोकांना माहित आहे की आमचं ते कर्तव्य आहे देशाप्रती देशभक्ती देशप्रेम हे शब्द आता लयाला जात आहे आणि हे फक्त तुम्हीच करू शकता माझ्यासारखे वयोवृद्ध माणसं हे शक्य नाही आमचे आता गात्र गलित झालेले आहेत आणि म्हणून तरुणांनी आता पुढाकार घेतला पाहिजे काल परवा सिलोन मध्ये जी क्रांती झाली ती क्रांती फक्त आणि फक्त तरुणांनी केली म्हाताऱ्यांनी केलेली नाही पण दुर्दैवाने काय झालं की तुमच्या समोर कुठलाही आदर्श नाही ही जी मंडळी फोटोमध्ये दाखवलेली आहे माझ्या अमरावतीमध्ये विदर्भामध्ये डॉक्टर पंजाबराव भाऊसाहेब निघून गेल्यानंतर पूर्ण असा पुढारी होऊन गेला की जो समाजाला लीड करणार होता माझ्या माहितीप्रमाणे माझ्या ज्ञानानुसार एकही डॉक्टर पंजाबराव भाऊसाहेबांनंतर गाडगेबाबांनंतर राष्ट्रसंत तुकडोजी नंतर कोणीही निर्माण झालेला नाही आणि म्हणून ही जी गॅप निर्माण झालेली आहे नेतृत्वाची ही पुढे निर्माण होईल की नाही होणार काही माहिती नाही आणि म्हणून जर ही गॅप जर आम्हाला भरून काढायची असेल तर एकच आपल्याला पाहावं लागेल काय तर सुदैवाणी आमची वाचन संस्कृती आपण वाढवली पाहिजे शेवटचं एक पुराणातलं मी उदाहरण सांगतो आणि मग माझी दोन शब्द संपवतो मी नेहमी सांगत असतो तुमच्यासारखा एक अत्यंत हुशार मुलगा होता त्याने बापाला एक प्रश्न विचारला बाबा म्हणे मी असं काय केलं म्हणजे मी महान होईल तुमच्यासारख्या एका पदवीधारक तरुणांनी आपल्या बापाला प्रश्न विचारला तुम्ही असं काय केलं पाहिजे की जेणेकरून मी महान होईल तर बापाने त्याला उलट प्रश्न केला तू असं काय विचारतोय तर म्हणून मी प्रचंड वाचन केलेलं आहे पुराणाचं केलेलं आहे वेदांचं केलेलं आहे पुराण असेल महाभारत असेल भगवद्ग वाचन केलेलं आहे पुराणामध्ये मला अशी दोन तीन घटना घडल्या दिसल्या म्हणे की आपल्या पुराणामध्ये तीन युग सांगितलेले आहे सतीयुग त्रेतायुग 
द्वापर युग आणि कलियुग सतीयुगामध्ये प्रल्हाद नावाचा तुमच्यापेक्षाही वयानं लहान असणारा एक भक्त होऊन गेला त्या प्रल्हादाचा बाप हिरण्यक शप्पू त्यांनी जाहीर केलं की या निसर्गात या विश्वात ईश्वर नाहीच आहे कल्पना आहे ती ईश्वर मी आहे सार्वभौम मी आहे मीच परिपूर्ण आहे म्हणून तू माझी भक्ती कर बापाने पोराला सांगितलं पण तिथे त्याची जी आई आई होती ती कयादू या कयादूचे त्या प्रल्हादावर ते संस्कार चांगले असल्यामुळं त्यांनी बापाला सांगितलं म्हण नाही बाबा कोणतरी ईश्वर आहे परमेश्वर आहे मी त्याचं भजन करत म्हणजे इथे त्यांनी विष्णूची भक्ती केली म्हणजे बापाचं ऐकलं नाही म्हणून तो महान झाला त्रेतायुग त्रेतायुगामध्ये रामायण घडलं रामायणामध्ये स्पष्ट सांगितलं म्हणजे उद्याला त्याचा राज्याभिषेक आहे रामाचा उद्या तो गादीवर ते बसणार त्या अयोध्येचा राजा म्हणून तू जाहीर होणार आदल्या रात्री कैकईच्या माध्यमातून तिथे कैयादू आणि ती कैकई कैकईच्या माध्यमातून त्या वडिलांच्या मार्फत त्यांना आदेश देण्यात आले की तू चौदा वर्ष वनवासात जा माझ्यासारखा तिथे असं काय म्हटलं असत नाही नाही उद्या माझा राज्याभिषेक आहे मग पुढे बघू काय करायचं वगैरे वगैरे त्यांनी कुठलाही प्रश्न न विचारता माते मला कधी जायचं तेवढं सांग म्हणजे बापाचं इथे त्यांनी ऐकलं आणि म्हणून तो महान झाला त्रेता द्वापार युगामध्ये भगवान श्रीकृष्णाचा जन्म झाला तो तुरुंगात झाला त्याने आई वडील लहानपणी बघितलेच ते त्याला नंदाकडे जावं लागलं त्याची जन्मदाता जन्म माता ही त्याला माहीतच नव्हतं म्हणजे तो पाहण्याचाही प्रश्न नाही ऐकण्याचाही प्रश्न नाही तरी तो महान झाला मग आता या कलियुगामध्ये तू काय केलं पाहिजे तुला काही सांगणार नाही पण एकच सांगतोय ही जी थोर माणसं आहेत या थोर माणसांचं चरित्राचं जर तू वाचन केलं तर तू नक्कीच महान झाल्याशिवाय राहणार नाही आणि म्हणून माझ्या विद्यार्थी मित्रांनो भगिनींनो जिथे जिथे जे जे काही चांगलं मिळेल ते आपण वाचलंच पाहिजे आणि त्या वाचण्यातून तुम्हाला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मार्ग मिळतात आता तुम्ही महाभारतातलं गीता वाचा बायबल वाचा पुरा हे आमचे जे धर्मग्रंथ आहेत सर्व त्या धर्मग्रंथाचं जरी वाचन केलं तर माणूस म्हणजे काय हे समजायला येईल आणि आमचा जो भरकटलेला देश आहे भरकटच असलेला देश आहे याला कुठेतरी स्थिर करण्याकरता तुम्हाला आता आहुती देणं अत्यंत आवश्यक आहे विचाराची आहुती रक्त देण्याची आता काही आवश्यकता नाही संपला तो कालखंड फक्त विचार आणि मानसिकता बदलवणं आवश्यकता आहे म्हणून या क्षणाला मी आपल्याला एवढीच विनंती करतो आमच्या तिन्ही मातांना मी वंदन करतो कारण की त्यांनी मला कारण की आपल्या स्त्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या घटनेमध्ये सेक्शन दहा असा आहे की जर कोणी नसेल आज नसेल तर त्याच्याऐवजी दुसरा होटिंग करू शकतो त्याला त्याला शब्द वापरला घटनेमध्ये प्रॉक्झी मी आज इथे प्रॉक्झी म्हणूनच आलेलो आहो आणि मुद्दा मला इथे याचे पुण्याचे एकदा सर्वांचे आभार मानतो आणि माझे दोन शब्द संपवतो धन्यवाद धन्यवाद अतिशय सुंदर विचार आणि चिंतनशील विचार या ठिकाणी आदरणीय खाडे साहेबांनी म्हटलं की वाचन संस्कृतीचा हा जो ठेवा आहे हा तो वृद्धिंगत राहायला पाहिजे विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो खरोखरच लक्षात घेण्यासारखं आहे की वाचन संस्कृती हल्ली लोक पावताना दिसत आहे तर ती वृद्धिंगत होण्यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजे मग युग कोणतंही असो वाचनाचा ठेवा हा अमूल्य असला पाहिजे आणि म्हणून प्रत्येकाच्या घरात एक छोटस का होईना पण पुस्तकाचं कपाट असलं पाहिजे खाडे साहेबांना मी या ठिकाणी खूप खूप धन्यवाद देते आणि शेवटी एवढंच म्हणेल जरूर आहे मगर मुश्किले जरूर आहे मगर ठेरा नाही हो मुश्किले जरूर आहे मगर ठेरा नाही हो मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं मंजिल से जरा कह दो अभी पहुंचा नहीं हूं मैं खूप खूप धन्यवाद आणि या नंतर या ठिकाणी आभाराचं पुष्प गोवण्यासाठी मी आमंत्रित करते श्री शिवाजी शिक्षण व शारीरिक महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉक्टर अंजली ठाकरे मॅडम ठाकरे लक्षातच येतं की त्या शारीरिक शिक्षणाच्या 
महाविद्यालयाचे आहे त्यांची पर्सनॅलिटी अगदी प्रत्येकाला नेहमीच भावते सन्मानपूर्वक या ठिकाणी मी आमंत्रित करते इंटरनॅशनल मॅडम इंटरनॅशनल स्पोर्ट्स युनिव्हर्सिटीच्या एक्झिक्युटिव्ह मेंबर आहे मी मान्यवरांना सांगते त्यांचं स्वागत भरपूर स्वागत खरोखरच खूप जमेची बाब आहे मॅडम तर या ठिकाणी मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार होतो आहे स्वागत होते आहे क्षेत्र कोणतंही असो खेळाडू भावना जर मनात असली की अवघ जग चिंता येत आणि अशाच या सन्मानाने अंजली मॅडम यांना शेवटचं म्हणजे आभाराचं पुष्प गोवण्यासाठी मी या ठिकाणी आमंत्रित करते धन्यवाद नंदा मॅडम सर्वप्रथम डॉक्टर भाऊसाहेब देशमुख यांच्या पावन स्मृतीस अभिवादन करते तसेच संत गाडगे बाबा यांना सुद्धा नमन करते आणि मातोश्री विमलाबाई यांना सुद्धा मी या ठिकाणी नमन करते मंडळी भरपूर वेळ झालेला आहे जास्त वेळ घेणार नाही मला माहिती आहे की दोन ते अडीच तासापासून हा प्रोग्राम चालू आहे सर्वप्रथम मी आपल्याला सांगू इच्छिते की मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय माझं कॉलेज श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय आणि डॉक्टर पंजाबराव विधी महाविद्यालय यांचे संयुक्त विद्यमान या ठिकाणी आपण पदवी वितरण समारंभ अतिशय चांगल्या पद्धतीने या ठिकाणी घेतलेला आहे असं मला स्वतःला वाटतंय आणि हा प्रयत्न आम्ही प्रथमच केलेला आहे वर्षा मॅडम स्मिता मॅडम आम्ही नेहमीच आमचं चालू असतं की आपण काहीतरी करायला पाहिजे सोबत केलं पाहिजे वेगवेगळं आपण घेत घेतो आहे सर्वांना सर्वांना सोबत आपण एका ठिकाणी आलं पाहिजे सर्व प्राचार्य एका ठिकाणी आले पाहिजे आणि याच्या आधी सुद्धा आम्ही मॅनेजमेंटला सुद्धा सांगितलं होतं की आपला शिवाजी शिक्षण संस्थे जो दीक्षांत समारंभ जो आहे पदवी वितरण सोहळा हा आपण सर्वांनी सोबत घेतला पाहिजे असं मी आजच्या दिनी आपल्याला आग्रह करेल सर की पुढच्या वर्षी हा जो आमचा वितरण समारंभ आहे हा एक आमचा जे नवीन सभागृह झालाय तिथे व्हावं असं आमची मनापासून इच्छा आहे काय होत की सर्व काय होत की सर्व सोबत येतात सर्वांची मन आम्हाला सर्वां आमचे जे असिस्टंट प्रोफेसर आम्हाला स्वतःला माहिती नाही या शिक्षण शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये किती लोक आहेत किती लोकांशी आपण इन्क्लूड केलं पाहिजे आज अनेक महिला या आपल्या शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये आहेत अनेक काही काम आपल्याला करता येईल जास्त वेळ घेणार नाही पुण्याची मी आपल्या याच्यावर येते की आज आम्हाला या ठिकाणी अध्यक्ष म्हणून ज्यांनी आमच्या विनंतीला मान देऊन आपण या ठिकाणी आलात सन्माननीय आमच्या शिवाजी शिक्षण संस्थेचे सन्माननीय सचिव साहेब खाडे साहेब यांचं मी मनपूर्वक सर्वांच्या तिघींच्या वतीने मी आभार व्यक्त करते कुठलाही किंतू परंतु नाही तुपे सर तुपे सर पुण्याला होते मॅडमने सुद्धा कॉन्टॅक्ट केला फोनवर मी सुद्धा कॉन्टॅक्ट केला की सर आपलं पत्र द्यायचं आहे सर्वांनी पत्राची काही गरज नाही आहे मॅडमची मॅडम म्हणजे मोठं माणसं किती मोठं व्यक्तिमत्व आहे अगदी सिंपल असं व्यक्तिमत्व की पत्र देऊ नका व्हॉट्सअपवर पाठवा मी तुमच्या कार्यक्रमाला नक्की येणार असे आमचे सन्मान्य डॉक्टर केशव तुपे सर जे नक्कीच या ठिकाणी जॉईंट डायरेक्टर म्हणून रुजू झाले आम्हाला आनंद आहे माझ्या महाविद्यालयाला जर त्यांनी मागच्या वर्षी जो मला सहकार्य केलं अधिक ते कधीच निश्चित शकत नाही त्यांचे सुद्धा या ठिकाणी मी आभार व्यक्त करते तसेच आमच्याच पंजाबराव विधी महाविद्यालयामध्ये त्यांनी शिक्षण घेतलेलं आहे असे आमचे डॉक्टर शोभे सर मनमेळाव अगदी म्हणजे सरांचा दिलसे काही पण विचार असं लगेच सांगणार त्यांचं पण तेच व्यक्तिमत्व की सर मॅडम तुम्ही व्हॉट्सअपवर टाकून द्या पत्र पत्र द्यायची गरज नाही मी नक्की येणार तर आपला सुद्धा शिवाजी शिक्षण संस्थेमध्ये आपण या ठिकाणी आलाय पण आमच्या महाविद्यालयामध्ये खास करून शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय आणि मातोश्री हिमलाबाई देशमुख महाविद्यालय यांच्यातर्फे आपण दोघांनी या ठिकाणी सहभाग आमचा जो सत्कार स्वीकार केला त्याबद्दल आपलं सर्वांचं सर्वांच्या वतीने मी आपलं धन्यवाद या ठिकाणी व्यक्त करते सोबतच या ठिकाणी उपस्थित आमच्या सन्मान्य डॉक्टर प्राचार्य मॅडम ज्यांची नुकतंच नाईक मध्ये फार मोठ्या कमिटीवर त्यांची नियुक्ती झाली आहे मी त्यांना फार मोठं म्हणते की जे सर्वोच्च नाईक जे आहे त्या पदावर आपल्या शिवाजी शिक्षण संस्थेचे महिला कार्यालय आहे मला खूप अभिमान आहे 
या गोष्टीचा की त्यांचं सुद्धा मार्गदर्शन आम्हाला नेहमीच लाभणार आहे आणि या शिवाजी शिक्षण संस्थेमधलं सर्व जे कॉलेजेस आहेत त्यांच्यासाठी आपण नेहमीच सहकार्य करा मॅडम त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करते की त्यांनी या ठिकाणी आपली उपस्थिती दर्शवली सोबतच डॉक्टर वर्षा देशमुख मॅडम आता वर्षा देशमुख मॅडम माझे मैत्री आहे मेंटर सुद्धा आहे काउन्सिलर सुद्धा आहे त्यांचं सुद्धा मी आभार व्यक्त करते सर्वात महत्वाचं म्हणजे मला दुःख फार होत आहे मी दुःख जाईल मी थोडस डायरेक्ट बोलतो ज्यांच्यासाठी हा कार्यक्रम आपण आयोजित केला ते विद्यार्थ्यांमध्ये पेशन्स ते राहिले सर म्हणजे आपल्या डिग्री मिळायला झालं होतं आपलं काम इथे पाहुणे बसले आहेत आपलं साधं सिंपल होत की या ठिकाणी विद्यार्थ्यांनी हजर राहिले असते किंवा शंभर टक्के विद्यार्थी अजून आनंद झाला ती ही खंत आहे आजच्या पिढीची ऑनलाईनच्या माध्यमातून सगळी कामं त्यांना करण्याची आता सवय लागली आहे पण ऑफलाईन मध्ये विद्यार्थी जोपर्यंत सक्षम होणार नाही विद्यार्थ्यांना जोपर्यंत समजणार नाही तोपर्यंत आपण प्राध्यापक लोक काहीच करू शकणार नाही कुठलंही यंत्रणा काहीच करू शकणार नाही ती खंत मात्र मला इथे वाटते आहे सर्व विद्यार्थ्यांना या ठिकाणी पदवी मिळा त्यांना प्रथम द्वितीय तृतीय ज्या मेरिट मध्ये सगळे विद्यार्थी आले त्यांचं सुद्धा मी विशेष त्यांचं कौतुक करते त्यांचा आभार व्यक्त करते आणि माझ्या कॉलेज बद्दल थोडं मी सांगू इच्छिते की माझ्या कॉलेजमध्ये जे विद्यार्थी आहेत ते मेरा भारत महान आहे म्हणजे इथे जम्मू काश्मीर काश्मीर बिहार असे कुठले लोक यहाँ पे आलेले काही मुलं आमचे दिल्लीवरून आलेले आहेत म्हणजे फिजिकल एज्युकेशन मध्ये फक्त विदर्भातलेच विद्यार्थी नाही तर पूर्ण देशातून या आमच्या कॉलेजचं प्रतिनिधित्व करत आणि मला खूप अभिमान वाटत की कमी स्टाफ मध्ये कमी आमच्या यंत्रणेमध्ये आमचे विद्यार्थी वीस विद्यार्थी जवळपास वीस विद्यार्थी आमचे मेरिट मध्ये आले याचं मला आनंद होतो त्यांचे सुद्धा मी आभार व्यक्त करते हिमालय देशमुख कॉलेजचे सर्व विद्यार्थ्यांचं मॅडमच्या सुद्धा एल एल एम एल एल बी आणि थ्री इयर्स फाय इयर्स मो सर्वात विद्यार्थ्यांचं या ठिकाणी मी विशेष स्वागत करते सर्व महाविद्यालयाचे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी पालक वर्ग सर्वांचं मी आभार व्यक्त करते की त्यांनी या कार्यक्रमासाठी जो वेळ दिला आणि आमच्या सोबत साथ दिली त्यांनी सर्वांचे मी आभार व्यक्त करते या कार्यक्रमाचा कार्यक्रमामध्ये खास करून जे मीडिया आमच्याकडे आले त्यांचे सुद्धा आभार व्यक्त करणं गरजेचं आहे कारण आपण हा कार्यक्रम पुन्हा पुन्हा पाहणार आहे म्हणजे त्यांचंही महत्व तेवढंच आहे अगदी बारीक काय गेले सगळे गेले सर्व विद्यार्थी गेले पण त्यांचं मात्र कौतुक कोणी करत नाही त्यांचं विशेष कौतुक सर्व मीडियाचं सर्वांचं कौतुक मी या ठिकाणी करते माझ्या सर्व भगिनी ठाकरे सर आहेत आमचे गुरु आहेत खास करून डॉक्टर चतुर सर या ठिकाणी आले चतुर सरांचं फार मोठं टॅन आहे आमचे फिजिकल एज्युकेशन जे असतात ना ते प्रिन्सिपल जनरल कॉलेज म्हणजे फिजिकल एज्युकेशन एक सुद्धा प्रिन्सिपल होऊ शकत हे सरांच्या पासून सुरू झालेली आहे म्हणून मी सुद्धा प्रिन्सिपल झाले त्याच्यामुळे चतुर सरांचं सुद्धा मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करते कीर्ती बजाज मॅडम राधिका देशमुख जो आपण कॉन्व्होकेशनचा एक ग्रुप केला होता त्या सर्वांचं मी आभार व्यक्त करते डॉक्टर पुष्पलता देशमुख मॅडम त्यानंतर ओजित श्रीनी शर्मा मॅडम साहिल अरात थोरात रवी गावंडे डॉक्टर पाटील सर डॉक्टर रामटेकी सर व समस्त शिक्षक वृद्ध डॉक्टर उल्हास देशमुख सर आणि ज्यांचं नाव सुटलं असेल त्या सर्वांच मी या ठिकाणी आभार व्यक्त करते आणि पुन्हा पुढच्या वर्षी आम्ही हा कार्यक्रम आम्ही प्रयत्न केला पण आता अजून सगळ्या मोठ्या प्रमाणात हा आम्ही कार्यक्रम पुढच्या वर्षी नक्कीच करू असं आपल्याला आश्वासन देते आणि माझे नामदेशन आभार प्रदर्शन या ठिकाणी संपवते धन्यवाद अतिशय उत्कृष्ट असं संचलन केलं कारण त्या माझ्या मैत्रीण पण आहे आणि
Thank you. 